ராக்கெட்டுகளும் ஏவுகணைகளும் சரியான முறையில் இயங்குவதற்கு சில அமைப்புகள் உள்ளன இந்த அமைப்புகளை வழிகாட்டிய அமைப்புகள் அதாவது கைடன்ஸ் சிஸ்டம் என்று வழங்குவர் விண்வெளியில் பிரயாணம் செய்யும் ராக்கெட் வழிவிலகாது செல்வதற்கு கவனமாக திட்டமிடுதல் வேண்டும் இத்திட்டத்தில் பல்வேறு கருவிகள் அடங்கிய விரிவான திட்டம் தேவைப்படுகிறது ராக்கெட்டுகளில் சாதாரணமாக இரண்டு வித அமைப்புகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன ஒரு வகை அமைப்பில் முதன்மையானதாக உள்ள ராக்கெட்டுகளுடன் எதிர் ராக்கெட்களை அதாவது ரெட்ரோ ராக்கெட்ஸ் எனப்படும் ராக்கெட்களை அதன் பக்கவாட்டில் அமைக்கின்றனர் இந்த எதிர் ராக்கெட்கள் இயங்கும் போது முதன்மை ராக்கெட் செல்லும் திசைக்கு எதிராக சாலைகளை பீச்சி முன்னோக்கி செல்லும் இயக்கத்தை குறைக்கின்றது தவிர முதன்மையாக உள்ள ராக்கெட்களுடன் வானொலி செய்தி தொடர்பு கொள்ளும் ஏற்பாடுகளும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இவற்றின் துணையால் பூமியிலிருந்து வானொலி சமீபங்களை அதாவது ரேடியோ சிக்னல்ஸ்களை பெற்று ராக்கெட்டினை தக்கவாறு செலுத்தலாம் மற்றொரு வகை வழிகாட்டி அமைப்பு என்பது ராக்கெட்டினை மிக சரியான முறையில் குறிவைத்து அனுப்புவதாகும் ராக்கெட்டின் உட்புறத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஜைரோஸ்கோப் என்ற பொறியமைப்பு ஏற்பாடு ராக்கெட் சரியான பாதையில் செலுத்துவதற்கு துணை செய்கின்றது ஜைரோஸ்கோப்பில் மிக பலுவான சக்கரம் ஒன்று உள்ளது அது வேகமாக சொயலை செய்யப்படுகின்றது வேகமாக சொல்லும் ஜைரோஸ்கோப் தற்சூழ்ச்சியின் அச்சின் திசையில் அதாவது ஆக்சிஸ் டைரக்ஷனில் ஏற்படும் எந்த மாற்றத்தையும் எதிர்த்து தடுத்து நிறுத்துகின்றது திட்டமிட்ட பாதையை விட்டு ராக்கெட் விலகி சென்றால் கைரோஸ்கோப் ஏற்பாடு கட்டுப்படுத்தும் கருவிகளை இயக்கி அதனை சரியான திசைக்கு திரும்பவும் கொண்டு வந்துவிடும் உலகிலேயே மிக சிறந்ததும் பலதர பயிற்சி பெற்றதும் உடைய மிக லேசானதுமான வழிகாட்டி அமைப்பு மனிதனுடைய மூலையே ஆகும் போர் விமானத்தில் செல்லும் விமானி தாங் தாக்குவதற்காக சென்ற குண்டு வீழ்த்தும் விமானம் நண்பருடையதாக இருப்பதாக தெரிந்தால் அதனை தகர்க்காது திருப்பிவிடலாம் அதே போல் தான் செல்லும் விமானத்தில் ஏதாவது கோளாறு ஏற்பட்டால் தானே அதனை பழுது பார்த்து செப்பனிட்டும் விடலாம் ஒரு ராக்கெட்டில் அல்லது ஏவுகணையில் வழிகாட்டி அமைப்பு விமானியின் இடத்தை பெறுகின்றது அந்த அமைப்பு நன்முறையில் அமைந்திருப்பேன் அது கிட்டத்தட்ட மனித மூளையை போலவே மிக திறனுடன் செயல்படும் ஆனால் எந்த வழிகாட்டி அமைப்பாக இருந்தாலும் அது ஒவ்வொரு முறையும் மனிதனைப் போலவே செயல்படும் என்று சொல்வதற்கில்லை ஏனென்றால் அதனால் வேறுபடுத்தி அறிய முடியாது கருத்தினை மாற்றிக்கொள்ளவும் முடியாது இலக்கை நோக்கி எரியப்பட்ட பின்னர் ஏற்படும் கோளாறுகளை சரிப்படுத்திக் கொள்ளவும் முடியாது எனினும் சில உயர்ந்த அமைப்புகள் இவற்றை சமாளிக்கும் திறனுடன் செயல்படுகின்றன தவறுதலாக அது நண்பரின் விமானத்தின் மீது செலுத்தப்பெற்றால் அதனை தகர்க்காது திரும்பும் ஏற்பாடு செய்யலாம் இதற்கு அதில் ஐஎஃப்எஃப் அதாவது ஐடென்டிபிகேஷன் ஃப்ரண்ட் ஆர் ஃபோர் ரேடார் என்ற ரேடார் அமைப்பு பொருத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் காலநிலையின் காரணமாகவோ அல்லது நேரிட்ட பழுதின் காரணமாகவோ அது சிறிது வழி விலகினாலும் உடனே தானாகவே சரிப்படுத்திக் கொள்ளுமாறு செய்துவிடலாம் எதிரின் வானொலி அமைப்பும் ரேடார் அமைப்பும் தன்னுடைய மின்னியல் அமைப்புகளை தடுக்க முனைந்தால் அவற்றையும் எளிதில் புழக்கணிக்கவும் ஏற்பாடு செய்யலாம் இவற்றுடன் பல வழிகாட்டி அமைப்புகள் முடுக்கங்கள் அதிக வெப்பம் அதிக குளிர் விமானியை கொள்ளக்கூடிய பிற நிலைமைகளில் இவை எதிர்த்து நிற்கக்கூடும் திரும்பி வருவதற்கு வாய்ப்பே இல்லாத செய்தி அறியும் ஏற்பாடுகளிலும் அதாவது மிஷன்களிலும் அவை அனுப்ப பெறுவதுதான் எல்லாவற்றிலும் முக்கியமானதாகும் ஒரு சில ஏவுகணைகள் அடுத்தடுத்து பறந்து செல்லும் நிலைகளில் இரண்டு வெவ்வேறு வழிகாட்டி அமைப்புகளை பயன்படுத்துகின்றன இவை மட்டுமல்லாமல் இன்னும் பல வகையான வழிகாட்டி அமைப்புகள் இருக்கின்றன இவற்றில் முக்கியமான பதினோரு வகை வழிகாட்டி அமைப்புகளை பற்றி இனி பார்ப்போம் பின்தொடரும் காந்த வழிகாட்டி இது தரையிலிருந்து தரைக்கு ஏவப்படும் கணைகளில் உள்ள ஒரு எளிய அமைப்பாகும் இதற்கு நிலத்தில் தலைவாட அமைப்பு தேவையில்லை இது இரண்டாம் உலக போரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தி ஐந்தில் இங்கிலாந்து மேல் ஏவப்பட்ட சில வீவன் பறக்கும் குண்டுகளில் பயன்படுத்தப்பட்டன ஏவப்படுவதற்கு முன்னர் ஏவுகணை ஒரு திடமான வழியில் இலக்கினை நோக்கி வைக்கப்படுகின்றது தானாக இயங்கும் பொறியமைப்பில் அதாவது ஆட்டோமேட்டிக் பைலட் வழியிலேயே இருக்குமாறு செய்யப்படுகின்றது வழியில் எந்தவித குறுக்கீடும் நிகழ்வது கடினமாக இருப்பதற்காக புரோகிராமிங் பொறியமைப்பு இதில் சேர்க்கப்பெறலாம் இதனால் அது நேராக பறந்து செல்வதற்கு பதிலாக பறக்கும் பொழுது பின்தொடர்வதை ஒன்று அல்லது பல தடவைகளில் மாற்றப்படுகின்றன முன்னரே கணிக்க பெற்ற ஒரு காலத்திற்கு பிறகு கடிகர அமைப்பு போன்ற ஒரு பொறியமைப்பு ஏவுகணையின் எரிபொருளை எரிபொருள் எரியும் இடத்திற்கு செல்லாமல் தடுக்கின்றது கடைசியாக அக்கணை பூமியை நோக்கி விழுகின்றது 
கம்பி ஆணை வழிகாட்டி எல்லா வழிகாட்டி அமைப்பை காட்டிலும் இது மிக எளிதானது இன்று இது தரையிலிருந்து தரைக்கும் அல்லது வானிலிருந்து தரைக்கும் ஏவப்படும் மிக சிறிய வகை டாங்கி எதிர்ப்பு ஏவுகணைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன ஏவுகணை ஏவு பெறும் கருவினை விட்டு இலக்கை நோக்கி செல்லும் பொழுது அது பின்புறமாக ஒன்று அல்லது இரண்டு மெல்லிய கம்பிகளை விட்டு செல்கின்றது இக்கம்பி துடிக்கட்டைகளில் இருந்து அதாவது பாபின்ஸில் இருந்து பிரிந்து இயங்குவோரின் கட்டுப்படுத்தும் பெட்டியிலிருந்து தொடர்பு வைத்துக் கொள்ள துணை செய்கின்றது இயக்குவோர் ஒரு எளிய விரல் அமுக்கு பட்டனை கொண்டு மின்சார சைகை குறிப்புகளை அனுப்பி ஏவுகணையை இலக்கையை நோக்கி வழிகண்டு செல்லுமாறு செய்யலாம் அதிக நீளமான கம்பிகளை சிறிய ஏவுகணையில் நிரப்புவது கடினமானதால் இந்த வகை வழிகாட்டியை இரண்டு மைல் எல்லை வரையிலுமே பயன்படுத்த முடியும் இலக்கு கண்ணிற்கு புலனாகும் எல்லை வரையிலும் இது பயன்படுத்தப்படுகின்றது ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லை வரை இது திறனுடன் செயல்படும் ஆனால் இதனை செயல்படாமல் நிறுத்தி சிதைத்தல் இயலாது வானொலி ஆணை வழிகாட்டி இது இதுக்கு முன்னர் நாம் பார்த்த கம்பி ஆணை வழிகாட்டியை போன்றதே இதில் சைகை குறிப்புகள் கம்பிகளின் வழியாக அனுப்பப்படுவதற்கு பதிலாக வானொலி மூலம் அனுப்பப்படுகின்றன ஆகவே இது நீண்ட எல்லைகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன இதனை இயக்குவோர் இது எரிய பெரும் இடத்தில் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த இடம் சாதாரணமாக போர் நிகழும் இடத்திற்கு பின்புலத்தில் இருக்கும் ஆயினும் இவர் முன் எல்லையிலேயே இருந்து கொண்டு ஏவுகணையை சுட்டு அதனை கட்டுப்படுத்துவார் இலக்கின் சரியான இடத்தை மட்டும் அவர் அறிந்திருந்தால் போதும் இலக்கினை அவர் கண்ணால் பார்க்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை காரணம் அவர் ரேடார் திரையில் காணும் சோட்டினை கொண்டு இலக்கின் இடத்தை அறுதியிட்டு ஏவுகணையை இலக்கினை நோக்கி வழிகண்டு செல்லுமாறு செய்யலாம் வானொலி வழிகாட்டி செயல்படாமல் செய்யப்பெறுவது எளிது அதனை பயன்படுத்தும் ஏவுகணைகள் பல்வேறு வகை வானொலி அதிர்வு எண்களில் செயல்படுமாறு அமைக்கப்படுகின்றன ஏவுகணையை சுடுவதற்கு முன்னர் அனுப்பும் கருவியிலும் ஏற்கும் கருவியிலும் ஒரு அதிர்வு எண்ணுக்கு திருப்பி அந்த அதிர்வு எண்ணை எதிரி கண்டறிவதற்கு முன்னர் அதனை சுட்டுவிட வேண்டும் வானொலி ஆணை வழிகாட்டி அமைப்பு பெற்றுள்ள ஒரு சில ஏவுகணைகள் தம்முடைய மூக்கில் ஒரு தொலைக்காட்சி கேமராவை கொண்டுள்ளன இது ஏவுகணைக்கு முன்னதாக உள்ள காட்சியை நிலத்தில் உள்ள ஒரு திரைக்கு அனுப்புகின்றது திரையில் இலக்கு நடுவில் இருக்குமாறு செய்து ஏவுகணையை காணும் எல்லையிலிருந்து மறைந்த பிறகு அதனை செல்லும் வழியில் செலுத்தலாம் இதனால் அந்த அமைப்பு மிக நீண்ட எல்லைக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது ரேடார் ஆணை வழிகாட்டி ரேடார் ஆணைக்கு ஏவுகணையில் அதிக கருவி அமைப்பு இருக்க தேவையில்லை ஆனால் நிலத்தில் இந்த அமைப்பு மிக அதிகமாக தேவை இதில் இரண்டு ரேடாரின் அனுப்பும் கருவிகள் பங்கு பெறுகின்றன அவற்றுள் ஒன்று இலக்கினை தேடி அறிந்து அதன் வேகம் இருப்பிடம் இவற்றுக்கேற்ப அதனை விட்டு விலகாதிருக்கின்றது மற்றொன்று ஏவுகணையின் இடம் வேகம் இவற்றுக்கேற்ப அதனை வழி நடத்த பயன்படுகின்றது இந்த இரண்டு ரேடார் அமைப்புகளிலும் கிடைத்த தகவல்களை கணக்கிடும் அமைப்புக்கு அனுப்பப்படுகின்றது கணக்கிடும் கருவி ஏவுகணை செல்ல வேண்டிய சரியான வழியினை மிக விரைவாக கணக்கிடுகின்றது இதனால் ஏவுகணை இலக்கினை தடுத்து அழிக்க முடிகின்றது மிக திறனுடன் செயல்படும் வழிகாட்டு அமைப்புகளில் இது சிறந்தது இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்காக ரொம்ப நன்றி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க